Hello, cảm ơn tất cả các thính giả ở khắp nơi trong cái chương trình TNP ngày hôm nay Chúng tôi có mặt ở đây để phỏng vấn một trong những nữ dân biểu đại diện cho district của chúng tôi Đó là bà Michelle Steele Và xin phép quý vị, cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi sẽ nói bằng tiếng Anh Sau cuộc nói chuyện này tôi sẽ chuyển dịch tất cả các câu chuyện của chúng tôi cho quý vị hiểu hơn Do đó thì quý vị kiên nhẫn đừng có đòi hỏi chúng tôi phải dịch liền Tại vì không có thời gian, bà Steele không có thời gian Do đó tôi quyết định là phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh Và sau đó là chúng ta sẽ À, có một cái um, cuộc dịch bằng tiếng Việt. Cảm ơn tất cả các khán giả rất nhiều. Uh, hello, uh, Michelle. Uh, this is TNP Channel. So we are on the audience of the TNP Channel. Would you like to say hi, hello to our audience and your voter in your district? Hi, all the viewers. I have the most Vietnamese people outside of Vietnam in my district, and I'm very honored to, you know, represent you. And I'm just so grateful. So I know this on the, this time from the uh, uh, beginning of the year until now, you so busy because the uh, <laughs> demo uh, the uh, Republican they they got the majority now in the Congress. So a lot of you, a lot of stuff to do. But I know you've been assigned in the uh, uh, human human rights uh, commission and that the committee, especially in China, right? Can you tell us a little bit about that? So you know what I've been doing a lot of work for our constituents. First bill was actually uh, abolishing IRS, giving them gift fund, 87,000 additional IRS agents. That was my first bill started. And mm -hmm. then, you know, standard deduction, higher standard deduction for middle income or low income families. That's what I said. And then since last two and a half years that I've been on uh, executive commission, that's for the uh, actually CCP, the human rights violations, but you know, we work a lot with Vietnamese Americans because since that I am a co-chair for Vietnamese caucus that we've been working on it and we've been working very closely with Vietnamese, uh, you know, community here in the United States that how we're going to work together that we're going to stop human rights violations in Vietnam. But right now you're in the subcommittee, uh, especially for uh, China and mm -hmm. the U.S. Uh, relationship, right? Mm -hmm. So they got something coming up on this week, and I believe that uh, you got to know that yet, and you do something because this uh, this week, uh, Apple, iTunes, and uh, Spotify, they uh, delete all the songs so-called "Glory to Hong Kong." The song from uh, 90, uh, I believe it's 2019. It become very popular on the protest there. So you are respond because you are a member of that committee. So what you got to do? So I'm on two different committees. One is for the human rights violation side. One is on select committee on China. Mm -hmm. Because we've been seeing China's, China, CCP's aggression out there. And that just itself, that going after, they said, you know, by 2027, CCP's government actually ordered their military service to take over Taiwan. That's really dangerous. And second thing is, you know, Chinese, um, that uh, Communist Party has been stealing a lot of intellectual properties. Mm -hmm. It cost our taxpayers over $600 billion. $600 billion? Yes, yes. And then third, we always talk about human rights violations. They try to, um, you know, put all these minority communities like Uyghur, in Christian, Xi'an. yeah, Christians, and then Muslim. you know, Muslim communities, Even and Buddha. they're putting those people without any reason and mm. put in the jail. And then before you go to jail, and they are actually one step forward, that organ harvesting. So what they do is they are using most modernized computer system to check all these prisoners, innocent prisoners we're talking about because they're minority community members, and they check, and they have a healthy organs or not. This is very scary. I mean, this is supposed not to happen. But China itself, the CCP, we are not talking about Chinese Americans. We are not talking about Chinese people. We love them, the and we want to. We want to. Yeah, we want to save Chinese people from CCP. Mm -hmm. So Chinese Communist Party is very, very dangerous, 
And it's not just the inside of China. <coughs> They're not just doing only minority <coughs> community members, but they are doing their own people too. So they're watching everybody and how these people are moving. There's just one uh, comedian just got jailed because he made fun of Chinese Communist Party. What's going on with that? And then in the United States, they try to influence our college students. So they are promoting their CCP propaganda. I mean, you name it. I can just talk about it all day. It's just so infiltrated inside of the United States. So yesterday, I believe that uh, Mike Gallagher, the, cha the chairman of the committee, mm -hmm. he told that the 2027 is the ending of the Taiwan and China war, not the beginning. So uh, what the uh, data he based on that uh, DNI, CAA, well, and he said that. Do you know because you're in the committee? We, uh, yeah, in the committee that, you know, we already got the report from China that what CCP wants to do, they are not ready at this point. Mm -hmm. But they already have more Navy ships than the United States. They're building their defense. 350? So they have many, many more and they're building. They're still building at very fast pace. So what they said was by 2027, they are ready to take over Taiwan. But yeah, I know they said that, that they always mentioned about that. But yesterday, I believe that the chairman of the uh, select committee for China, he said that 2027 is the end of the world, not the beginning of the world. We want, <laughs> we actually don't want to have any war, mm -hmm. let me tell you. So that's why deterrence is the most important part. So select committee on China, what we are doing is we're going to deter make sure that it's not going to happen. That's the reason that actually I introduced the bill called Taiwan Democracy Defense you know, Land Lease Act. Yeah, I, am, I remember. That's going to be helpful. First, we are giving the warning to China, CCP, that don't even think about it. Second, that if you do it, we are ready to support Taiwan. Third, that we are actually um, supplying all those war supplies. So that's my bill telling them, and you know, hopefully that that's gonna pass on the floor. So make sure that we are seriously thinking about it. So it's not the end of war or it's not beginning of the war. We should not have any another war in the world. I believe is the Congress that the strategy is to try to deterrence the China, not attack Taiwan. Right. We're not we not try to increase the conflict, but one of the news from the the Taiwan State Department, and they mentioned about we build the plan to produce the weapon in Taiwan, except we transfer and deliver the weapon to Taiwan. Is it true? You know what? I don't know exactly because this last is from the Taiwan State Department. They said that they discussed so with the they discussed with the uh, Biden uh, administration. I hope so mm -hmm. because last December I visited Taiwan. And at that point, their mandatory military service was four months. They mm -hmm. cut down to four months. We actually talked to President Tsai. Like creating one year right now. Exactly. So we suggested that four months is the way too short. So we talked to President Tsai. We talked to Vice President Dr. Lai. We talked to Defense Department. Four months, you cannot really train anybody there. So you know what? Right after we came back, it became one year mandatory military service. That's a really good start because it's not like Ukraine, right? You know. Because Ukraine you know is, what? Right, Ukraine is actually surrounded by NATO countries. Mm -hmm. But Taiwan is an island. It's yeah. an island and if something happens, it, it takes time to get there. Exactly. So they have to defend themselves, but we are ready to defend with them, make sure that, you know, defend our Taiwan. Because uh, months ago, I believe that they got a 25 uh, U.S. defense company mm -hmm. came to Taiwan. And then after that, the Taiwan State Department, they said that they, they, you, we want to uh, build a plant and a car manufacturing for the weapon in Taiwan. So the Congress know that yet. And so how the Congress think about it? Actually, you know what? We are doing joint training session with the military, but I don't know about the building. Uh, but that means it's more deterrent. I don't know. 
more data than China or the, to provide the service in Asia? In if it what... happens. If it happens, I think it's good because Taiwan tried to be independent and they want to be stronger. Mm -hmm. So it's a good thing to happening. But you know what? I never really heard about it. I heard about that we are doing joint session, they exercise in military, mm -hmm. that we are actually training Taiwan's Train military services. So we are doing whatever because we, we Right now we have about 200, 200 uh, U.S. Marines in Taiwan, right? They were coming in and out, yeah. Yeah, mm -hmm. coming in and out, right? Mm -hmm. So no, now you don't know about the manufacturing weapon from U.S. That one Taiwan. actually I heard from you first time. So you know what? No, I that, maybe, that I, just, I just heard the news from the uh, Taiwan, uh, the uh, U.S. But last month ago, the 25 uh, U.S. defense company, they uh, visit Taiwan, I think. Last, last month on uh, April or something, they that's visit. Good. Yeah, that's, that's why I think when, when, when the, the yeah, Taiwan, US, uh, Taiwan is the State Department, they send that, MOFA, they, th they mentioned that. But just <laughs> one thing let's make really clear because we don't want to have another war. So Biden say when they ask Biden say, um, if China attacked Taiwan mm -hmm. and we going to uh, um, in, uh, intervene directly and he said yes so what do you think in the congress we go in for directly or just you know indirect to help taiwan look we like you can directly help taiwan mm -hmm. but only thing is right Send now out there. actually the secretary of state that uh blinken is mm -hmm. in china and mm -hmm. talking to chinese people hopefully it's not apology tour it's going to be like making that, very clear and leaving them that really clear message because right now, that until now, the yeah. Biden administration was so weak on that policy. Yeah, so we I, really that's have why. to look at that. You know what? Why you are very much, you, you know what? When you are United States, you have to show how strong United States is and who are our allies. And you know what? So far, now I'm going to China. Let's see what kind of things were, you know. Uh, Today he's in China right now. Exactly. And then he just said try to keep the communication, but they deny it. So what you keep it for? I, that's what I'm asking you. Exactly <laughs> what's happening. Hopefully next couple of days we're going to find out what kind of communications, what kind of conversation went on. They and deny I wanna, it. I. <laughs> I just want to make sure that, you know what, we are clearly looking at what CCP has been doing, their own people or minority communities, and then why they want to expand their country after Taiwan. Then look at, we have South Korea right there, Japan right there, Philippines, where are they going to stop? And you know what, that's the beginning. So maybe that's the beginning of the war that, you know what, we should not have that war. You know what, based on the data from DNI, mm -hmm. from the CIA, mm -hmm. from FBI, they all say that China right now is the, the, the biggest threat to the uh, to US. But right now, Biden doing the policy, I don't know, is it the right direction or not, but he tried to be served with China. So what do you think? You know what, I think we should give them clear message first. Mm -hmm. Don't ever even think about attacking Taiwan. Second, stop stealing our intellectual properties and our those personal data. You know, they are collecting all those. But we went and for third, yeah. that stop human rights violations. We have to make it very clear, but you know what? We never really made a really clear way where we are standing. But if they we don't have any burnish, if we ha don't have any burnish with them, and then they keep doing that for years, from the President Trump until President Biden, but they still know that. But you know these communist countries that you know what? No matter how clear you are, mm -hmm. you don't know which. That's why we need to punish. Jump. It's a China, North Korea, Vietnam. Mm -hmm. You name it, and mm -hmm. you know what? You don't even know. How about Russia attacking mm -hmm. Ukraine? I mean, it's just almost obnoxious. But the Congress, know? we have to punish them. We have to put some. Touch policy, law, bill to keep to give them the strong message. Well, you know, we've been already having sanctions, 
and we've been having communication with other allies mm -hmm. that what they have to do against China. Mm -hmm. That's the reason that we built, uh, not we, Biden administration actually created that Indo-Pacific economic framework to go stand, uh, you know, stand up to China. So we are doing something, it's not quite there yet. So you know what, when you build something, you have to really push strong and that's gonna stand right there and show them. For trade side, let's see that they're dumping. Let's see that what kind of things are bringing in. That we really have to stop it. So we found out, my office actually found out, how about lodging? That support data system. Fortunately, the United States is not using it, but our allies been using it. So all these ports to South Korea, Japan, Portugal, Spain, whatever ships going in and out, China has data that exactly what time, what they are bringing to our country or going out to our allies. And then second, they know exact time when our Navy ships are going into our allies. You know what, it's a very dangerous, so we are giving them the message to our allies, stop using it because China's been providing that lodging system for free to these countries, so that's why they were using it. Second, how about the ports? 80% of cranes been made in China. It's not made in other countries or it's not the made material. in the United States because the material. it's cheaper. Yeah. But guess what they do? But they control China all the mining has, around the world. Exactly. Chinese mainland has control over that and they try to control that. We really have to stop that and we try to stop it. That's what Congress is working on. It. Mm -hmm. So we are working on not just sanction but on the trade side, make sure that you know we really have to cut out those and cut out their system to collecting our data. So that's what we are doing. But you know what? We were talking about Biden administration a couple <laughs> months ago. Yeah. We had this surveillance balloon. Why you wait for three days when foreign objects coming in and then you shut down? Those three days they already collected all the data and they pumped into China. They turned for the record to China. Exactly. So why are we waiting? That's what I'm talking about. Biden administration has to come out much stronger stand. All right, thank you because I know Mr. Congressman, you don't have much time for this uh, for today. But uh, at least we got some uh, information from you from the Congress. I hope that you guys do keep touching uh, with our policy and give them a strong message and they not threaten our ally or our territory. Thank you, and will you say goodbye to our audience? Thank you so much. I just, you know, admire the Vietnamese American community because you are a very patriotic community, and I know you are a great asset. And I join all the meetings and all the holidays. You know, I have five outdies, and I always enjoy the being there in the temple, and we share the food, and I'm just so grateful to represent you. So thank you. Thank you và kính thưa quý vị đó là câu chuyện của chúng tôi với bà Michelle Tiêu và lát nữa thì tôi sẽ dịch toàn bộ câu chuyện này cho quý vị nghe những lời của bà nói cảm ơn tất cả khán giả chúng ta gặp lại sau bye bye quý vị đó là cái câu chuyện mà tôi đã trò chuyện với bà Michelle Tiêu vào chiều ngày hôm nay à, thứ nhất để để cho quý vị biết rõ bà Michelle Tiêu bà là dân biểu của hạ viện liên bang và bà đại diện cho cái đơn cái địa hạt 45 tức là ở xung quanh quận cam của chúng tôi và nó là địa hạt của bà ngay cái nhà của tôi cũng là địa hạt của bà và bà là dân biểu đây là nhiệm kỳ thứ hai à, bà đắc cử là vào cái nhiệm kỳ đầu, đầu tiên trước đây rồi và bây giờ là nhiệm kỳ thứ hai và hiện nay thì bà hoạt động trong hai cái à, à, quỹ ban một cái là quỹ ban và một cái là tiểu quỹ ban tại vì nó gọi là sub committee thì thứ nhất là bà à, chính thức nằm trong cái quỹ ban đặc trách về nhân quyền và là một à, một cái quỹ ban đặc trách về phía của Trung Quốc và thứ hai là cái tiểu quỹ ban là đặc trách về vấn đề đối phó với lại à, Trung Quốc tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đây là hai cái quỹ ban nằm trong Quốc hội và cả hai cái quỹ ban này đều à, đều, bà đều là thành viên và trong đó thì à, trong câu chuyện của tôi với bà đầu tiên hết là bà nói về cái câu chuyện của nhân quyền của Trung Quốc đặc biệt là sự bức hại của Trung Quốc đối với lại à, à, những người thiểu số những cộng đồng tôn giáo trong đó có những người thiểu số ở tại Tân Cương À, có những người thiểu số ở tại Tây Tạng 
rồi à, kể cả bên thiên chúa giáo cũng đã bị à, bức hại rất là nhiều đó là cái câu chuyện mà liên quan tới cái dự luật à, và, và cái nhân quyền của bà và trong đó bà đã đề trình ít nhất là có hai cái dự luật liên quan tới việc mà à, trừng phạt trung quốc và ủng hộ cho cái nền dân chủ của đài loan đó là hai cái dự luật mà bà đã đề trình và đã được thông qua trên sàn hạ viện bên cạnh đó thì quý vị à, cái mà chúng tôi nhấn mạnh nhiều nhất vẫn là cái à, quỹ ban đối phó với Trung Quốc và trong đó thì bà có cho biết là kỳ rồi bà có bà bay qua bên Đài Loan chung với lại phái đoàn của ông Michael McCall tức là quỹ ban đối ngoại và trong đó thì bà có gặp gỡ với một số viên chức của Đài Loan và cái điều mà bà nhấn mạnh thêm nhiều hơn đó là cái vấn đề liên quan tới cái việc mà chúng ta làm sao tăng cường cái khả năng hỗ trợ cho Đài Loan và trong câu chuyện thì tôi có nhắc tới câu cái cái việc thứ nhất là ông Gallagher tức là chủ tịch của uh, tiểu quỹ ban đặc trách về đối phó với Trung Quốc, tức là cái người mà bà cũng là thành viên trong đó. Thì tôi có nhắc là ông Gallagher có nói rằng là năm 2027 là năm chấm dứt của chiến tranh Đài Loan và Trung Quốc, chứ không phải là năm khởi đầu. Thì tôi có nhắc lại câu chuyện này, thì bà nói rằng là, trong đó thì bà trả lời là trong quỹ ban của bà làm việc rất là nhiều và có được rất là nhiều những thông tin liên quan tới tình hình nội địa của Trung Quốc và trong đó cho thấy là Trung Quốc rất nguy hiểm và có khả năng tấn công Đài Loan bất cứ giờ phút nào. Do đó thì bà nói rằng là 2027 thì nó không phải là chấm dứt cuộc chiến hay là nó là cuộc bước khởi đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên thì cái dấu mốc đó là cái dấu mốc khá quan trọng và Trung Quốc đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Đó là cái mà lời tiết lộ của bà. Và thứ hai là tôi có nhắc tới cái việc mà À, Bộ Ngoại giao của Đài Loan đã đưa ra cái à, xác nhận là họ đã có thảo luận với phía của Hoa Kỳ liên quan tới việc đặt các công xưởng sản xuất về vũ khí ở tại Đài Loan. Thì bà nói rằng là cái tin này thì bà chưa có biết và bà biết từ tôi. À, thì à, tôi có nói với bà là cái này là do phía Bộ Ngoại giao của Đài Loan đưa ra và cái câu chuyện đưa ra này nó là tiếp diễn sau khi mà có 25 pha phái đoàn đại diện của 25 công ty quốc phòng của Hoa Kỳ đã có mặt ở Đài Loan vào tháng 4 thì phải. Tôi có nhắc với bà. Thì à, bà nói rằng là điều quan trọng nhất là Trung Quốc bây giờ là mối đe dọa nguy hiểm. Và điều mà chúng ta cần làm là phải gia tăng cái mức kềm chế đối với lại Cộng sản Trung Quốc. Và tôi có hỏi bà thêm về cái vấn đề khi mà đặt cái, cái, cái um, hệ thống mà gọi là căn cứ mà những cái... Um, Công xưởng mà sản xuất vũ khí là mục đích là răng đe đối với Trung Quốc hay là mục đích là sẽ cung cấp dịch vụ về quốc phòng cho một số những quốc gia tại Á Châu. Thì bà nói rằng hy vọng nó sẽ diễn ra và, và nó sẽ diễn ra và nếu nó diễn ra thì bà nghĩ rằng là đó là một cái điều tốt để răng đe. Tuy nhiên thì bà vẫn nhấn mạnh là chúng ta phải ủng hộ toàn diện cho Đài Loan bởi vì bây giờ Đài Loan nằm trong cái vị trí rất quan trọng nối gạch nối giữa phía đông, phía bắc và phía nam của Á Châu Thái Bình Dương. Do đó bà cho thấy cái địa, địa điểm của Đài Loan rất quan trọng. Câu chuyện này thì quý vị, à, đó là những câu chuyện mà tôi à, đã thảo luận với bà. Bên cạnh đó thì bà cũng nói rằng là chúng ta phải tìm cách, đà, và chúng ta đã lên tiếng rất nhiều lần và gửi thông điệp cho họ rất nhiều lần về việc chấm dứt tình trạng hoạt động gián điệp, chấm dứt tình trạng gọi là đánh cắp các sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ mà bà nói rằng là chúng ta đã bị thiệt hại trị giá là 600 tỷ Mỹ Kim. 600 tỷ Mỹ Kim chúng ta đã thiệt hại vì những cái trò đánh cắp bí mật thương mại, đánh cắp các cái... À, À, sản phẩm trí tuệ của chúng ta thì à, đó là cái câu chuyện mà bà chia sẻ ra bên cạnh đó thì à, à, tôi có đề, đề cập tới một số những vấn đề khác đặc biệt là tôi có đề cập tới cái à, công ty Apple và công ty iTunes và kể cả Spotify đã xóa đi cái bản nhạc Glory to Hong Kong theo yêu cầu của Cộng sản Trung Quốc thì à, tôi có nhắc bà chuyện này tuy nhiên có vẻ như bà chưa nắm rõ cho nên bà cũng không muốn nhắc tới chuyện này có lẽ bà chưa nắm rõ thông tin đó và bên cạnh cái việc mà câu chuyện của Đài Loan thì bà cũng nhấn mạnh tới cái việc mà rất là cảm ơn cái khối cử tri gốc Việt bởi vì những người cử tri gốc Việt à, lúc nào cũng là song hành với bà và à, đáng lý ra chúng tôi có cuộc nói chuyện dài hơn nhưng mà bởi vì à, cái cô phụ tá của bà cho biết là chúng tôi chỉ có khoảng 20 phút mà thôi 20 phút mà thôi, đáng lý là chúng tôi có được khoảng 30 phút nhưng cuối cùng chỉ còn có 20 phút mà thôi. Do đó thì tôi chỉ đành phải tạm thời là tập trung vào câu chuyện của cái quỹ ban mà bà phục vụ, đó là tiểu quỹ ban đặc trách về đối phó với Trung Quốc là cái, cái câu chuyện chính. Tuy nhiên thì tôi có hẹn với bà là trong cái kỳ tới khi bà về lại Orange County lâu hơn thì chúng tôi sẽ dành ra khoảng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ để thảo luận tất cả những vấn đề liên quan. Trong câu chuyện của tôi với bà thì... Bà cũng nhắc và tôi có đồng quan điểm với bà và tôi cũng đã nói rồi là tại sao Anthony Blinken lại phải bay qua Trung Quốc làm gì? 
nó không mang lại một cái giá trị nào hết và câu hỏi của bà đặt ra cũng giống như câu hỏi của tôi đặt ra là tại sao phải uh, shop tức là phải tiếp tục tìm cách đối thoại với Trung Quốc trong khi họ không muốn đối thoại với mình thì cần chi phải uh, thì các bà cũng nói là đây cũng là câu hỏi mà bà đặt cho chính quyền của Joe Biden là tại sao phải đi uh, trong khi cái tư thế chúng ta phải mạnh mẽ là chúng ta phải có một cái tư thế mạnh mẽ hơn còn bây giờ cái tư thế này gần như là đi năn nỉ thì quý vị đó là những cái câu chuyện mà tôi với bà đã thảo luận trong vòng có 18 phút thôi <cười> chưa tới 20 phút nữa 18 phút thôi Tại vì sau đó bà phải có một cái hẹn khác bà chạy. Tại vì lần này bà lịch bà về Orange County thì rất là tight, rất là, tức là rất là chặt chẽ. Quý vị có biết ngày hôm qua thì bà cũng đã xuất hiện trong cái uh, cuộc họp báo của ông Kevin McCarthy là chủ tịch của Hạ viện. À, rồi uh, cùng với một số dân biểu khác. Và ngày hôm nay thì tôi tranh thủ là tôi hôm qua tôi có hẹn trước. Do đó ngày hôm nay bà dành ra được khoảng 20 phút. Tuy nhiên thì lần tới chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn. Thứ nhất là cái công việc đối phó với Trung Quốc. Và trong cái câu chuyện này thì tôi có dành ra 10 phút Tại vì à, tôi có nói với phụ tá của bà Là tôi à, xin bà Đáng lý tôi xin bà 40 phút Nhưng mà cuối cùng chỉ được có 30 phút thôi Là bộ, 10 phút đó Là tôi đã đưa cho bà xem Một cái bức tranh khác về tình hình của Việt Nam Tôi giải thích về cái hệ thống bộ ngoại giao Của Hoa Kỳ Bắt đầu từ năm 1995 Từ cái thời của ông Pete Peterson Khi mà ông là trở thành đại sứ đầu tiên Của Hoa Kỳ tại Việt Nam Ông đã tạo ra một cái hệ thống quy tắc làm việc ở bên đó Và những đời đại sứ sau đó, Họ không thay đổi cái quy tắc đó Cho nên nó dần dần nó trở nên thỏa hiệp Với lại lực lượng công an Cộng sản Việt Nam thì Và bên cạnh đó tôi có nhắc nhở bà Về hai vấn đề Thứ nhất là cái việc, vấn đề Việt Nam trở thành Một quốc gia gọi là Transnation Transnation là một cái thuật ngữ Dịch thì chúng tôi không dịch được Nhưng mà đại khái là Ý của tôi nói là cái chữ Transnation này có nghĩa là đồ đã sản xuất đã thành phẩm ở Trung Quốc đưa qua Việt Nam đóng cái mạc label Back in Việt Nam và xuất cản qua Hoa Kỳ thì quốc gia Việt Nam trở thành cái trạm thứ ba để mà xuất cản dùng được Trung Quốc cho nên chúng chúng ta gọi nó là Transnation thì bà nói ô oh, cái chữ này bà biết rồi thì bà thì tôi ra cô có nhắc bà điều đó và thứ hai tôi có nhắc với bà là Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào cuối năm ngoái đã đưa ra cái kết luận là Việt Nam đã có thái độ hành động gọi là thao túng về tiền tệ và đồng thời phía Việt Nam à, đã có cái hành động bán phá giá trong thị trường của Việt Nam trong thị trường của Hoa Kỳ. Tuy nhiên bản kết luận và báo cáo này của Bộ Tài chính cho tới ngày hôm nay đã 6 tháng trôi qua và chưa có một cái à, hành động trừng phạt nào từ phía Bộ Tài chính và tôi nói rằng tôi có nói với bà là có thể bà nhìn được những bức tranh khác về Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao tức là tòa đại sứ và lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại à, Việt Nam. Do đó cái bức tranh nó lại khác với bức tranh mà tôi có được ở trong cái thời gian mà tôi sinh hoạt trong cái vai trò đấu tranh và giúp cho những người đấu tranh. Thì nó có một cái cái bức tranh khác cho bà. Và tôi muốn nhắc nhở bà là tới giờ phút này Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ vẫn chưa có hành động gì cả. Nếu không có áp lực từ phía quốc hội thì bà có nói với tôi rằng là bà đã ghi nhận được chuyện này. Và khi trở về DC, việc đầu tiên bà sẽ liên lạc với bên Bộ Tài chánh để đòi hỏi họ cung cấp tất cả những cái thông tin liên quan tới cái bản kết luận của họ vào năm ngoái thì quý vị đó là tròn bộ toàn bộ cái câu chuyện mà tôi đã ngồi nói chuyện với bà Michelle Steele và bởi vì lần này cái thời gian khá ngắn do đó thì à, chúng tôi không có nhiều giờ lần tới bà về nhiều hơn tại vì à, quý vị biết là các vị dân biểu khi mà họ đắc cử rồi đó thì một tuần 5 ngày họ phải có mặt ở DC tại vì họ là dân biểu của liên bang họ phải làm việc trên đó và ngày cuối tuần họ mới bay về đây Có đôi lúc nhiều khi công việc của Hạ viện Nhất là tuần tới Bà có nhắc với tôi là tuần tới Có rất nhiều những cái dự luật được đệ trình Phải phải duyệt xét Bao gồm cả vấn đề đối nội lẫn đối ngoại Do đó thì à, chưa chắc là bà, bà là cuối tuần là bay về được Do đó thì thường thường các vị dân biểu là như vậy Ví dụ như những người mà đắc cử ở tiểu bang Thì à, California thì họ phải làm việc ở Sacramento Và cuối tuần thì họ mới bay về với gia đình Còn à, bình thường là họ phải làm việc ở trên đó và quý vị biết có những cái dự luật mà tranh cãi gây gắt và bỏ phiếu nhiều lần đôi khi nó kéo dài cả nửa đêm họ cũng phải thức tới nửa đêm để mà cho hoàn tất cái dự luật theo cái thời gian ví dụ như vừa rồi quý vị thấy là phía hạ viện thông qua cái dự luật mà tháo dỡ cái giới hạn nợ trần quốc gia thì quý vị các vị dân biểu đã phải làm việc suốt đêm để mà kịp thời để họ thông qua cái dự luật đó để mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu là không có bị phá và bị vỡ nợ 
ở quốc gia không bị vỡ nợ thì quý vị thấy đó là công việc của những vị dân biểu tuy nhiên thì à, tôi có hứa với, à, bà có hứa với tôi là đợi cái đợt tới về lại Orange County nhiều hơn thì à, cái người phụ tá của bà là Stephanie có nói chuyện với tôi thì nói là để sắp xếp để chúng ta có cái thời gian rộng rãi hơn thì chúng trong đó tôi sẽ đề cập rất nhiều vấn đề thứ nhất là cái vấn đề của cộng sản Việt Nam và thứ hai là cái vấn đề của cái à, những cái quỹ ban mà bà phục vụ trong đó đặc biệt là cái quỹ ban đặc trách đối phó với Trung Quốc thì quý vị đây là một cái tiểu quỹ ban được lập ra nằm dưới quyền quản trị của quỹ ban à, đối ngoại của Hoa Kỳ thì quý vị đây sẽ là một trong những cái điều khá quan trọng mà chúng ta trong thời gian tới sẽ làm việc cảm ơn tất cả các khán giả rất nhiều đó là đại ý toàn bộ câu chuyện của tôi với lại bà Michelle Steele hy vọng rằng là quý vị đã hiểu rõ câu chuyện bởi vì à, thời gian ngắn lắm tôi không phải tôi không thể nào vừa nói vừa nói tiếng Anh xong rồi vừa, vừa dịch tiếng Việt nó mất cái thời gian của à, phỏng vấn và chúng ta không có nhiều chi tiết do đó tôi dành toàn bộ cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh rồi sau đó cái cuộc nói chuyện thì đúng hơn chứ không phải là cuộc phỏng vấn một cuộc nói chuyện thì đúng hơn rồi sau đó tôi chuyển dịch bằng cái kiểu này cho quý vị hiểu hơn cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và tôi sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào các khán giả chúng ta gặp lại sau bye bye